নমস্কার দর্শক বন্ধুরা আমি দেব চলে এসেছি মানা টিভি ইন্টারন্যাশনাল বাংলার পর্দায় আর একবার এনএবিসির দু হাজার কিভাবে উদযাপিত হতে চলেছে এই বছর তার কিছু আলোচনা নিয়ে এবং আজকে আমাদের সাথে রয়েছেন এনএবিসি মানে নর্থ আমেরিকা বেঙ্গলি কনফারেন্স এর একজন ফাউন্ডিং মেম্বারকে আমরা পেয়েছি যিনি কিনা এই মুহূর্তে কালচারাল অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গলেরও বোর্ড অফ ট্রাস্টি মেম্বার এবং এইবারের এনএবিসি দু হাজার তেইশে উনি একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় রয়েছেন উনি কো কনভেনার হিসেবে রয়েছেন এবং আমরা পেয়ে গেছি আমাদের সাথে শ্রী অভিক দাসগুপ্ত নমস্কার দাদা কেমন আছেন আপনি আমি মোটামুটি ভালোই আছি আমাদের এই এনএবিসি টোয়েন্টি টোয়েন্টি থ্রি নিয়ে আমি এখন খুব উত্তেজিত আমরা সবাই আসলে উত্তেজিত এবং আমরা জানি আমাদের সাথে যে দর্শকরা রয়েছেন তারাও অনেক উত্তেজিত এবং এটুকু বলে রাখা যায় যে গত চার দশকেরও বেশি সময় ধরে এই অনুষ্ঠানটা বাঙালিদের একটা মিলন মেলায় পরিণত হয়েছে যেটা প্রতি বছর উদযাপিত হয় উত্তর আমেরিকার বিভিন্ন শহরে এবং এই বছর হবে নিউ জার্সির অ্যাটলান্টিক সিটিতে তো সেই অনুষ্ঠানে সেই কর্মযোগীর বিভিন্ন গল্প এবং কিভাবে সেই কার্যক্রমটা সারা বছর ধরে ওনারা অর্গানাইজ করেন খুব সুষ্ঠু ভাবে সেই গল্পই আমরা আজকে অভিজ্ঞার কাছ থেকে শুনবো এবং আমি কিছু প্রশ্নের মাধ্যমে অভিজ্ঞার কাছ থেকে জেনে নেব ওনারা কিভাবে এই প্রোগ্রামটাকে অর্গানাইজ করছেন থ্যাংক ইউ অভিজ্ঞা আজকে আমাদের সাথে এখানে থাকার জন্য এই অনুষ্ঠানটাতে তো আমি প্রথমেই যে প্রশ্নটা করবো আমার মনে হয় আমার মতো আরো অনেক দর্শক বন্ধুদেরও সেই প্রশ্নটা রয়েছে যে এইবার কোন কোন ওভারসি আর্টিস্ট কে আমরা দেখতে পাবো ওভারসিজ আর্টিস্ট কে মানে যারা ভারতবর্ষ থেকে বা বাংলাদেশ থেকে আসছেন সেরকম আর্টিস্টদের কয়েকজনের নাম যদি আপনি একটু বলেন হ্যাঁ আমি মোটামুটি একটা ওভারঅল বলে দিচ্ছি ভারতবর্ষ থেকে এবং বাংলাদেশ থেকে নিশ্চয়ই আমরা অনেক মানে কষ্ট করে এই যে সব আর্টিস্টদের যাদের নাম বলবো তাদেরকে আমরা অনেক করে জোগাড় করেছি এবং তারাও খুব খুশি মনে আমাদের সাথে প্রোগ্রাম করতে রাজি হয়েছে প্রথম কথা বলি যে আমাদের যেটা বিরাট ধামাকা সেটা হলো আমাদের সোনু নিগম বম্বে থেকে আসছে বম্বে থেকে আসছে সেটা একটা আমরা রোববার দিন বড় ধামাকা দেব তার সাথেও কিছু থাকবে আরো বম্বের আর্টিস্ট তাতে থাকবে দেখবেন যে সোনি টিভির একজন বিখ্যাত গায়িকা যে সোনিতে প্রথম পুরস্কার পেয়েছিল সারে গামা তো সে সে আসছে তার নাম হলো ইসিতা বিশ্বকর্মা তারপরে আসছে একজন বাচ্চার ছেলে বম্বে থেকে সে সোনি টিভিরই এবং কলকাতার প্রাঞ্জল বিশ্বাস একটা সাংঘাতিক জিনিস তৈরি করেছে পল্লী গীতের উপরে কিভাবে ফিউশন করা যায় তো অসাধারণ প্রথম পল্লী গীত হবে তারপরে সে তার উপযুক্ত মিল অনুযায়ী একটা হিন্দি গান হবে এরকম একটা প্রথম ইনোভেশন সনি টিভি প্রথম বম্বেতে ল্যান্ড করেছে সে সেই আর্টিস্ট আমরা পেয়েছি সে আসছে আর তাছাড়া আরো বম্বের আর্টিস্টদের সাথে আমাদের এখন কথা চলছে যে তারা আমাদের কলকাতাতে আমাদের অসাধারণ কালেকশন হয়েছে এই রকম কালেকশন খুব মানে কি বলবো যে লোকেরা উৎসাহিত হবে ক্লাসিক্যাল সাইড এবং আধুনিক সাইড রবীন্দ্রসঙ্গীত সাইড কলকাতায় তারপরে বলবো বাংলাদেশ কলকাতাতে আমরা যদি শুরু করি আহ রবীন্দ্রসঙ্গীত দিয়েই যদি শুরু করি তাহলে আমাদের সামনে আছে জয়তী চক্রবর্তী জয়তী চক্রবর্তী কিন্তু শুধু রবীন্দ্রসঙ্গীত না তার সাথে উনি কিছু ফোক করবেন কিছু আধুনিক করবেন আরেকটা শো করছেন উনি যেটা অসাধারণ একটা শো উনি বেঁচেছেন কলকাতায় আরেকজন শিল্পী আছেন বাচিক শিল্পী অন্তরা দাস ওনার সাথে ওনার খুব পরিচয় এবং দুজনের মধ্যে খুব ভাব ওরা দুজনে একটা অনুভবের রবীন্দ্রনাথ মানে রবীন্দ্রনাথের উপরে কবিতা এবং গানের মিল এনে দেবে একটা এ করবে তারপরে আছে আমাদের রাঘব আছে 
কলকাতা থেকে তাছাড়া আমাদের সারেগামা আসছে কলকাতার যে সারেগামা জি বাংলার যে সারেগামা তার থেকে রথিজিৎ আসছে তার সাথে এই বছর যারা ফার্স্ট হয়েছে পদ্মপলাশ আসছে তার কীর্তন নিয়ে তার সাথে আসছে অস্মিতা বলে যে ফার্স্ট হয়েছে সে আসছে গত বছরের সেকেন্ড হয়েছে নিহারিকা আসছে তো সেই দিক দিয়ে আমরা একটা জমজমাট প্রোগ্রাম রথিজিৎ করবে জাস্ট সেম অ্যাজ সারেগামা ইন কলকাতাতে মানে সারেগামার মঞ্চটাই অনেক বলা যেতে পারে হয়তো উঠে চলে আসছে আমাদের এনএবিসির তারপরে আমরা যেটা সাংঘাতিক একটা জিনিস দিচ্ছি সেটা হলো আমরা এবার প্রথম এনএবিসিতে যাত্রা আনছি দুলাল 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 নামটা ভুলে গেছিল এতে ডিরেকশনে চন্দ্রগুপ্ত যাত্রা নামাচ্ছি আচ্ছা তাছাড়াও আরেকটা সাংঘাতিক ব্যাপার হচ্ছে কলকাতার সব নামজাদা শিল্পীরা যেমন যার নাম বললে আপনি এখনই চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠবেন তার নাম হল অনির্বাণ এখন কলকাতার ওয়ান অফ দা টপ মুভি স্টার প্লাস থিয়েটার প্লাস সে সে তা এবং কি বলে আরো অনেকে মিলে একটা থিয়েটারের গ্রুপ আসছে যারা অসাধারণ নাটক এখানে করবে তাছাড়া আসছে কি বলে নানান রকমের ফিউশন গান তার সাথে আসছে আবৃত্তি আসছে শোভন সুন্দর তার টিম নিয়ে আসছে আর আরেকটা দারুণ জিনিস আমরা এবার করতে চলেছি সেটা হলো এনএবিসিতে প্রথম আমরা ইটালিয়ান এবং ইন্ডিয়ান কালেকশানে মেলাঞ্চ তৈরি করছি একটা তাতে ট্রিবিউট টু সত্যজিৎ রায় অ্যান্ড ফেডরিকো ফেলিনির ট্রিবিউট করছি ফেডরিকোর সাথে যে পাঠ করেছিলেন সেই ভদ্রমহিলা আমাদের এখানে উপস্থিত থাকবেন তাছাড়া ইটালিয়ান নায়ক এবং হলিউড থেকেও কিছু আর্টিস্ট ওয়ার্নার ব্রাদার্স কিছু আর্টিস্ট আমাদের সাথে জয়েন করবে তো সেটা একটা দারুণ প্রোগ্রাম হবে তাছাড়া আমাদের একটা অসাধারণ প্রোগ্রাম আছে ওপনিং সেরিমনি একটা বিখ্যাত স্টোরি বেস করে এখানে অনিন্দিতা মুখার্জি যে আমাদের কনভেনার পার্থসারথী মুখার্জি তার স্ত্রী একটা অসাধারণ প্রেজেন্টেশন দেবেন ওপনিং সেরিমনি তাছাড়া যে আমরা বললাম যে সত্যজিৎ রায়ের যেটা হবে সেটা সেটাতে নাচে আসছে সঞ্চিতা ভট্টাচ উনি কোরিওগ্রাফ করছেন মিউজিকে আসছে অতনু সেন সে এক নাম করা মিউজিশিয়ান ভাষ্যকার আসছে অন্তরা দাস এবং ডিরেক্ট ডিরেকশানে আসছে সুদীপ যে এই বছর ইটালিতে বেস্ট ডিরেক্টরশিপ পেয়েছে আচ্ছা তাছাড়া আমাদের কনভেনার একটা প্রোগ্রাম করছে দারুণ পার্থসারথী সেটা হলো মায়া জাল বলে সেটা একটা সাংঘাতিক প্রোগ্রাম আমরা প্রেজেন্ট করতে চলেছি তাছাড়াও আমাদের সব ভালো ক্লোজিং সেরিমনি আছে আমাদের আরও অনেক বিভিন্ন ধরনের নতুন স্বাদের প্রোগ্রাম আছে আমি তো মনে হয় এই পুরো ব্যাপারটা কোয়ার্ডিনেট করতে আপনাদের অনেক সময় লেগেছে এবং আমার মনে হয় আমি বোধ হয় পার্থসারথীকে কিছুটা হেল্পও করে দিতে পেরেছি 
তাছাড়া অর্থ সাহায্য ও তা এরপরে বলবো ক্লাসিক্যাল সাইডটা আমি হয়তো কিছু বাদও দিয়ে দিতে পারি মানে এত জিনিস তো মাথায় রাখাটা একটু মুশকিল তা সবচেয়ে ভালো হলো আপনাদের দেখা হলো যে যদি ওয়েবসাইটে আপনি দেখতে পান আমাদের ওয়েবসাইটে সমস্ত আর্টিস্টের নাম ছবি সব দিয়ে দেওয়া হয়েছে ক্লাসিক্যালে আমরা আরেকটা বিরাট করতে চলেছি সেটা হলো আমাদের পণ্ডিত অজয় চক্রবর্তী আসছে আমাদের তেজেন আসছে শরতে আমাদের সাহানা ব্যানার্জি বলে একজন খুব আপকামিং সাংঘাতিক ভালো সেতার প্লেয়ার মহারাষ্ট্র থেকে সে জয়েন করছে তাছাড়া আমাদের তবলায় অনিন্দ্র চ্যাটার্জি আছে অনুব্রত চ্যাটার্জি আছে আরো ফিউশনে ক্লাসিক্যাল ফিউশনে স্নেহাশিস আছে তো সেই জন্য আমরা এ করেছি আর আরো কিছু লোকের নাম আমি বলতে চাই যারা আমাদেরকে অনেক হয়েছে আমাদের গৌতম দত্ত আমাদের হইচই এনে দিয়েছে ও অনেক ফান্ডও এনেছে এবং তাছাড়া হইচই পুরো টিমটাকে এনেছে আচ্ছা আর আর বাদ বাকি আর্টিস্ট সিলেকশানে অনেকেই হেল্প করেছে এবং একের পর এক প্রোগ্রাম বিশেষ করে ওপেনিং সেরিমনি ক্লোজিং সেরিমনি মায়াজাল এবং মিলাঞ্চ বলে প্রোগ্রাম যে দুই দেশের জন্য এইসব জিনিসগুলো একটা অসাধারণ জিনিস তাছাড়া দেখবেন যে কি ধরনের যাত্রা চন্দ্রগুপ্ত আমরা সব সময় জানি গল্প কিন্তু চন্দ্রগুপ্ত যে কি জিনিস দুলাল লাইরি দাঁড় করাবেন এটা তো প্রথমবার প্রথমবার যাত্রা এতে আসছে বঙ্গ সম্মেলনে আমরা তো খুবই উত্তেজিত ওই রকম যাত্রা আমি ছোটবেলা থেকে খুব যাত্রার ভক্ত এতদিন তো আর যাত্রা দেখতে পারিনি এইবার আমি আমার সাতটা মিটিয়ে নেব আমার মনে হয় দর্শকরা সেই হিসাব মেটাতে পারবেন এনএবিসি তে রেজিস্টার করে চলে আসুন শুনছেন দাদার মুখে কত রকমের অসাধারণ সব অনুষ্ঠান হতে চলেছে এই বছর তাছাড়া আমরা এখন হয়তো আমি বলতে পারছি না কিন্তু আমাদের পাইপলাইনে আরো দু তিনজন একদম ধামাকা দেওয়া আর্টিস্ট আছে তাদের নামটা হয়তো আমাদের যেহেতু কন্ট্রাক্ট সই হয়নি বলে আমি ওপেনলি বলতে পারছি না দর্শকরা ওয়েবসাইটটা ফলো করুন এনএবিসির তো সবচেয়ে কারেন্ট আপডেট পেতে গেলে আপনাদের ওয়েবসাইট আপনারা পেয়ে যাবেন সমস্ত যেমন পিসি চন্দ্র আসছে বেঙ্গল জুয়েলার্স আসছে বি সরকার আসছে আর এন দত্ত আসছে সেনকো আসছে সো আমাদের সেই দিক দিয়ে একটা বিরাট অ্যাচিভমেন্ট তাছাড়া অসাধারণ সব শাড়ির স্পন্সার আসছে আরেকটা বিরাট নাম করা একজন আসছে সে হলো অ্যাডামাস কলকাতায় ইউনিভার্সিটির চেয়ারম্যান সে আমাদের এডুকেশনাল পার্টনারশিপে আসছে সে অ্যাডামাস ইউনিভার্সিটি নিয়ে আসছে এবং তারপরেও আরো আরো এ মানে ছোটোখাটো বা বড় আসছে আরেকটা বড় জিনিস আপনাদের জানাতে চাইছি যে স্পন্সাররা তো নানান রকম স্পন্সার বুক পাবলিশ হবে এটা হবে তারপরে প্রচুর লেখক আসছে তারা করবে কিন্তু এবার আমরা একটা দারুণ জিনিস করতে চলেছি আমরা কলকাতা থেকে একটা মিষ্টির দোকানকে নিয়ে আসছি পুরো হিন্দুস্তান সুইটস যে বিভিন্ন ধরনের বাঙালি ওয়ানা দেখিয়ে দেবে যে বাংলার মিষ্টি এবং তার সাথে ওদের একটা নতুন নাম দেওয়া রেস্টুরেন্ট ভূতের রাজা দিল বর সেটাও নিয়ে আসছে তো ওই রকম আমরা বাঙালিদের খাওয়ায় মন ভরিয়ে দেব 
এটা একটা অনন্য অভিজ্ঞতা হতে চলেছে মিষ্টির দোকানটাই এখানে চলে আসছে এবং এখানেই ওরা হয়তো মিষ্টিটা বানাবেন একদম ফ্রেশ ইনগ্রেডিয়েন্টস দিয়ে কিছু ইনগ্রেডিয়েন্ট নিয়ে আসছে ওদের লোকও আসছে যারা বানাবে আর তারা এখানে করবে তাছাড়া অপর্যাপ্ত সব ফুডের তালিকায় আছে ফুড দেওয়া হবে বাঙালি তো জানেন গান শুনবে আর খাবে এই হলো বাঙালিদের কাজ তো সেই রকম আমরা কলকাতা থেকে অনেক বড় বড় ভালো স্পন্সার পেয়েছি তার সাথে একজন শাড়ির জন্য আছে বড় বড় স্পন্সার বইয়ের জন্য আছে একজন বড় স্পন্সার তো বিভিন্ন রকমের আর ইউএসএ থেকেও আমরা অনেক লোকাল স্পন্সার পেয়েছি আমরা এখন আমরা একটা বড় কোম্পানির সাথেও কাজ করছি যারা আমাদের হয়ে অনেক কিছু মার্কেটিং করতে পারবে বা কিছুতে হেল্প করতে পারবে তো স্পন্সারের দিক দিয়ে আমাদের বুথ ধরুন প্রায় আমাদের টার্গেট আমরা সব রিচ করে গেছি একটা দুটো আর জায়গা আছে সেটা করলে পরে আমাদের ইউএসএ থেকেও প্রচুর বুথ স্পন্সার জয়েন করেছে আর এই হলো স্পন্সারের সাইড আমাদের হোটেল হলো সি ভিউ হোটেল আমাদের এনএবিসি টার্গেট হোটেল তো সেইটা পুরো হোটেলটা আমরা বুক করেছি তাছাড়া আমরা এ করেছি আমাদের শোবোট আছে সিজার্স আছে আমাদের ট্রপিকানা আছে আমাদের ম্যারি ম্যারিয়ট আছে কিন্তু ফুল হয়ে গেছে আমাদের কিছু রামাডা আছে আর ট্রাভেল লজ আছে এই হলো আমাদের হোটেল তার মধ্যে সিভিউতে আমরা আমাদের স্পন্সারদের বা ডোনারদের রাখছি আর বড় স্পন্সার যারা আছে বিগ হিটার তাদের মধ্যে কিছুকে আমরা সিজার্সে রাখছি আর ট্রপিকানাতেও কিছু থাকছে শোবোটে থাকছে মেনলি আর্টিস্টরাও সিভিউতে থাকবে কিছু অবশ্য এদিক ওদিক ছড়িয়ে থাকবে তো এই হলো ব্যাপার তবে একটা জিনিস যে এই এত বড় কর্মকাণ্ডে আমি হয়তো আর্টিস্টের দিকেও দু চারজন মিস করে গেছি আপনাকে যে বললাম যে আর্টিস্টদের আমি যতগুলো নাম বলেছি তারাও অনেক আরো এক্সট্রা আর্টিস্ট আছে একজন আছে নাম কিছু মানে গানের দিক ও বাংলাদেশের তো ওইটাই আসল মিস করি চঞ্চল চৌধুরী আমাদের মেন হিট টার্গেট এই মুহূর্তে ভীষণ জনপ্রিয় এবং প্রচন্ড ট্যালেন্টেড একজন অভিনেতা আমরা চেষ্টা করছি ওনার সিনেমা হওয়া যেটা বিখ্যাত আনার আমাদের হইচই থেকেও অনেক সিনেমা আসছে তাছাড়া আমাদের কিছু ইটালিয়ান ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে অনেক বিদেশি মুভি আফগানিস্তান বা আরো জায়গা বিভিন্ন জায়গা থেকে ইটালিয়ান জার্মান থেকে কিছু মুভিও আসছে তাছাড়া আমাদের অসাধারণ সব বাংলা মুভি আসছে হইচই আনছে এবং বাংলাদেশ থেকে মুভি আসছে সবচেয়ে বড় যে চঞ্চল তার নিজের মুভি দেখানোর পর হওয়া তার সাথে ও নিজেও কিছু গান করবে এইটা একটা অসাধারণ জিনিস আমরা দেখাতে চলেছি তাছাড়া বাংলাদেশ থেকে আরো আর্টিস্ট আছে গানে আছে হ্যাঁ আরো অন্য কিছুতে আছে হ্যাঁ প্রতিবারের মতো এবছরও বাংলাদেশের অনেক পার্টিসিপেশন থাকছে কলকাতা এবং বাংলাদেশের শিল্পীরা দুজনে মিলেই অনুষ্ঠান করবেন তো সেটাও একটা দর্শকদের কাছে পরম প্রাপ্তি এবং তার সাথে ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম দেখার সুযোগ হয়ে উঠছে এটাও মনে হয় এবার প্রথম ঘটছে এই ধরনের এই এই যে বিদেশি ফিল্ম নিয়ে আসছে সেইটাও একটা নতুনত্ব আমরা চ্যালেঞ্জ নিয়েছি তো তার উপরে আবার আরেকটাও নতুন জিনিস হচ্ছে এনএবিসির উপরে একটা ডকুমেন্টারি ফিল্ম হচ্ছে এবং সেটা আমরা অনেক চেষ্টা করছি যে ওয়ার্নার ব্রাদার্স আমাদেরকে কিছু করে কথা দিয়েছে এখন জিনিসটা না হলে তো কিছু বলা যায় না তাই মনে হয় যদি আমরা সাকসেসফুল হই এই ফিল্মটা 
তাহলে হয়তো ওয়ার্নার ব্রাদার্স যেতে পারে আচ্ছা খুব ভালো লাগলো সেইটা সেইটা এখনো মুখেই কথা চলছে আমরা সবাই আশা করব যেন যায় এটা আমাদের সবার গর্বের গর্বের একটা জায়গা এনবিসি এর একটা নতুন জিনিস থাকবে আর একটা পালক এনবিসি এর মাথায় এবার যুক্ত হতে চলেছে আশা করছি সেটা যেন হয় আর দাদা রেজিস্ট্রেশনের ব্যাপারটা যদি একটু ওভারভিউ দিয়ে দেন আমি জানি রেজিস্ট্রেশন অনেক ধরনের আছে এবং মাল্টি লেয়ার্ড তো আপনি যদি একটু বলে দেন দর্শকদের হ্যাঁ আমি আমার বিভিন্ন ধরনের রেজিস্ট্রেশন হচ্ছে প্রথমে একটা বলি সস্তার রেজিস্ট্রেশন একটা আছে তিনশো টাকায় হাজবেন্ড ওয়াইফ ফ্যামিলি সাড়ে তিনশো টাকা ওয়েবসাইটেও লেখা আছে পার পার চিলড্রেন এত টাকা একশো টাকা বা এই সেই ইত্যাদি তাতে তিন দিন প্রোগ্রাম দেখতে পারবে বাই দা ওয়ে আমাদের হলটাতে মেন এরিনাতে আমাদের চোদ্দ হাজার সিট আছে তো আর ক্লাসিক্যাল হলে তিন হাজার সিট আছে তো এনিওয়ে তাতে যারা তিনশো টাকা বা সাড়ে তিনশো টাকা ফ্যামিলি কাটবে তাতে কিন্তু কোনো হোটেল নেই তারা আসবে দেখতে পাবে এবং এটা তারপরে আছে আরেকটা আছে বেনিফ্যাক্টার সেটা হলো এক হাজার ডলার সেটাতে আরেকটু সামনে বসতে পারবে সবেরই সিটের একটা অ্যারেঞ্জমেন্ট আছে জোন হিসাবে করা আছে আর সেইটাতে ম্যানিফ্যাক্টার তাতে হোটেল নেই কিন্তু বেটার সিট আছে আর তারপরে আরেকটা আছে বাইশো টাকায় প্রিমিয়াম প্লাস হোটেল প্রিমিয়াম সেটা হলো সামনের সিটে বসতে পারবে ছাড়া ফ্রাইডে স্যাটারডে সানডে তিন দিন হোটেল পাবে সি ভিউতে আমরা তাকে দেব এবং পাঁচটা করে ফুড পাবে তো হাজব্যান্ড ওয়াইফ দশটা ফুড পাবে ফ্রাইডে নাইট স্যাটারডে লাঞ্চ অ্যান্ড ডিনার সানডে লাঞ্চ অ্যান্ড ডিনার এই হলো এই হলো বাইশো টাকারটা তারপরে তিন হাজার টাকায় একটা আছে ব্রোঞ্জ স্পন্সার এবং সেটাতে টু থ্রি মিনিট যদি তারা টক করতে চায় বিজনেস সেমিনারে কথা বলতে পারে তাছাড়া চার নাইট সে পাবে হোটেল বৃহস্পতি শুক্র শনি রবি আর তার সাথে তিন না ফ্রাইডে স্যাটারডে সানডে দশটা হাজব্যান্ড ওয়াইফ দশটা ফুড পাবে প্রতিবার দিন তারা মিট অ্যান্ড গ্রিটে জয়েন করতে পারবে আচ্ছা তারপরে পাঁচ হাজার দশ হাজার পনেরো হাজার কুড়ি হাজার পঁচিশ হাজার পঞ্চাশ হাজার ওকে দাদা থ্যাংক ইউ অনেক দর্শকরা জেনে গেলেন বিভিন্ন ধরনের রেজিস্ট্রেশন রয়েছে এবং এখনো সেগুলো অ্যাভেলেবেল রয়েছে কিছু কিছু নিশ্চয়ই এবং আমার একটাই রিকোয়েস্ট যে আমাদের এই তনু নিগম অ্যাডভার্টাইজমেন্ট পড়ার পর হ্যাঁ কিন্তু হোটেলও চলে যাচ্ছে আর রেজিস্ট্রেশন আমরা চাইছি মানে তাড়াতাড়ি করে আপনারা রেজিস্ট্রেশন করুন রেজিস্ট্রেশন করলে তারপরে আপনারা নিজেরাও খুঁজে নিতে পারেন হোটেল আর আমাদের বললে আমরাও করে দিতে পারবো কিছু হোটেল বুক হয়ে যাবে কিন্তু রেজিস্ট্রেশন আমাদের আপনাদের তাড়াতাড়ি করে করতে হবে যতটা তাড়াতাড়ি করবেন ততই আপনারও লাভ হবে আমাদেরও লাভ হবে খুব ভালো লাগলো দাদা আপনি বললেন যেভাবে খুব আমার মনে হয় দর্শকরা বুঝে গেছেন এবং দর্শকরা শিল্পীদের লিস্ট অলরেডি দেখতে শুরু করে দিয়েছেন এবং আমার মনে হয় যারা এখনো রেজিস্টার করেননি তারা এক্ষুনি করে ফেলুন রেজিস্ট্রেশন দাদা আমি বলছিলাম যে হোটেলে কি অনলাইন চেক ইন করার ব্যবস্থা রয়েছে কারণ অনেকে অনেক দূর থেকে আসবেন তো আমি এবার পরিষ্কার করে বলে দিচ্ছি যে ধরুন একটা এক্সাম্পল দিলাম ধরুন আপনি বাইশ হাজার টাকা দিয়ে বাইশ হাজার ডলার দিয়ে হোটেলে গেলে সেখানে আপনাকে অপশন দেওয়া হবে কোন হোটেলে যাবেন তো সেই হোটেল আপনি বুক করতে পারেন তাছাড়া আমি আমি নিজে ভলেন্টিয়ার করছি যদি কারো কোনো অসুবিধা থাকে আমার হোয়াটসঅ্যাপে আমাকে কল করবেন 
আমাকে জানাবেন আমি তাকে হেল্প করে হোটেল বুকিংটা করে দেব কিন্তু তিনশো টাকায় যদি আপনি রেজিস্ট্রি করেন বা তিনশো পঞ্চাশে ফ্যামিলি করেন ওখানে কিন্তু মেন হোটেল আপনারা পাবেন না এখনো পর্যন্ত যদি তিনশো টাকা বা তিনশো পঞ্চাশে করেন আমাকেই করুন কন্ট্যাক্ট করে আর রেজিস্ট্রেশন নাম্বার দিয়েই করুন আপনি রামাডা আর ট্রাভেল লজে করতে পারেন আচ্ছা আমাদের একটা রেট আছে সেই রেটে আপনারা পাবেন রামাদাতে একশো নব্বই টাকা পার নাইট ফার্স্ট ইনক্লুডেড আর ট্রাভেল লজে বোধ হয় একশো একাত্তর কি একশো একাশি আর ব্রেকফাস্ট ইনক্লুডেড সুতরাং যদি কোনো অসুবিধা থাকে আমি আমার হাত বাড়াচ্ছি বন্ধুদের কাছে যদি হেল্প দরকার পড়ে আমাকে ফোন করবেন আমার হোয়াটসঅ্যাপের নাম্বারে আমি আপনাদেরকে হেল্প করে দিতে পারবো বলে আশা করছি নিশ্চয়ই তাহলে দর্শকরা জেনে গেলেন যে এখনো কিছু কিছু হোটেল রুম অ্যাভেলেবেল আছে যদি আপনারা না করে থাকেন রেজিস্ট্রেশন তাহলে এখনই করে ফেলুন এবং যদি আপনাদের কোনো ইনফরমেশন লাগে সো ফিল ফ্রি টু গেট ইন টাচ উইথ অভিজ্ঞার সাথে আপনারা কন্ট্যাক্ট করবেন অভিজ্ঞাস গুপ্তর সাথে আর দাদা আপনারা আপনি বলেছেন ফুডের ব্যাপারটা তাও আর একবার আমি জিজ্ঞাসা করছি যে ফুডের যে কুপনটা বিক্রি হবে বা মিল কুপনটা বিক্রি হবে তো সেখানে ফুড কি প্রোভাইড করছে লোকাল ক্যাটারিং থেকে ফুড প্রোভাইড করা হচ্ছে হ্যাঁ দু রকমের হচ্ছে আমাদের ফুড একটা হলো বিজয় ইনচার্জ যে ডোনারদের ফুড দেবে লাঞ্চ লাঞ্চ ডিনার এটসেট্রা তাছাড়া আমরা আরো লোকাল ভেন্ডারের সাথে কথা বলছি লোকাল ভেন্ডার একজনকে পাওয়া গেছে ভেরি রিজনেবল প্রাইস এবং ভেরি নামজাদা দোকান সে সে রাজি হয়েছে সে শুধু লাঞ্চ অ্যান্ড ডিনার না সে দেবে মোস্টলি সে কনসেনট্রেট করবে স্ন্যাক্স এর উপরে কেননা দুপুরবেলায় বাঙালিরা হয়তো অনেক কিছু চাট বিভিন্ন ধরনের খেতে চায় সামোসা চাট বা বেলপুরি বা এসব ও যেহেতু নিজে পাঞ্জাবি সেহেতু ও খুব এসবের উপরে এক্সপার্টিস আছে তাছাড়া ওর বাঙালি শেফ আছে সেও কিছু সে ফুড দেবে আপনাদের চয়েস থাকবে কুপন দিয়ে যে কুপন কিনে নেবে সে কোনো পয়সা আপনার কাছে নেবেও না আর নিতেও পারবে না আপনি কুপনটা দেখাবেন সে ফুডটা দিয়ে দেবে তাকে সে আমাদের থ্রু দিয়ে কুপন আপনাদের কিনতে হবে এবং রেজিস্ট্রি বুথে ওইখানে যে আমাদের লোক থাকবে তার কাছ থেকেও আপনি কুপন কিনে নিতে পারেন সুতরাং কুপন কিনবেন ওর কাছে যাবেন চা কিনুন সিঙ্গারা কিনুন যা খুশি কিনুন সেইটা আর হিন্দুস্তান হিন্দুস্তান সুইটস এর ওখানেও কুপন দিয়ে যাবেন মিষ্টি নেবেন আমেরিকার ভেতরে আছেন তারাও অনেকে অনুষ্ঠান করবেন আমি জানি এবং ছিলাম বেশ কিছু বছর আগে এবং এটা একটা অনন্য অভিজ্ঞতা একসাথে অনেকে মিলে সম্মিলিত ভাবে রবীন্দ্রনাথের গান করেন এবং খুবই ভালো লাগবে আপনাদের গেলে এবং হোটেলের সম্বন্ধে দাদা বলেছেন এবং রেজিস্ট্রেশনের সম্বন্ধে দাদা আপনাদের জানিয়ে দিয়েছেন তো আপনারা যদি আরো ইনফরমেশন পেতে চান এন এবিসির ওয়েবসাইটে আজকেই যান এবং ইনফরমেশন গুলো পেয়ে যাবেন আর দাদা আপনি যদি আর কিছু বলতে চান আমাদের বলতে পারেন আর আর খুব ভালো লাগলো আপনি আমাদের এই সাথে এই ইনফরমেশন গুলো শেয়ার করলেন এবং এন এবিসির কমিটিকে সিএবির কমিটিকে অসংখ্য ধন্যবাদ এই অনুষ্ঠানটাকে বছরের পর বছর ধরে সাকসেসফুলি করার জন্য কারণ এটা আমাদের বাঙালিদের একটা মিলন মেলা উত্তর আমেরিকাতে যেটা গত চার দশকেরও বেশি ধরে হয়ে আসছে থ্যাংক ইউ আমার মনে হয় আমি বলেছি চেষ্টা করেছি তবে হয়তো কিছু মিসও করে যেতে পারি বিভিন্ন ধরনের প্রোগ্রাম যেমন গানে নাচে আবৃত্তি সবেতেই একদম দারুণ দারুণ সব প্রোগ্রাম আপনাদের কাছে আমরা উপস্থিত করছি অনেক ধন্যবাদ 
অনেক ধন্যবাদ আপনাকে মানা টিভি ইন্টারন্যাশনাল বাংলার সমস্ত দর্শকদের আমরা জানাই ধন্যবাদ এবং আপনাদেরকে জানাই যে এনএবিসি দু এই বছর হতে চলেছে অ্যাটলান্টিক সিটি নিউ জার্সিতে এবং আপনারা সমস্ত ইনফরমেশন পেয়ে যাবেন এদের ওয়েবসাইট থেকে ধন্যবাদ নমস্কার